，作为一个经过重重困难才能勉强保住性命的人，朱重八不敢轻易做选择。他不知道这条路是荣华富贵还是万丈深渊。而就在此时，黄觉寺却被一把大火烧得干干净净，而他收到信的事儿也被旁人知道了，准备去衙门告发他，再一次走投无路。八年前，朱元璋失去双亲，来到黄觉寺。后来乞讨三年，勉强活到今天。他本想在这乱世能够有个安身立命之所，可如今世风日下，正所谓官逼民反，民不得不反。二十五年的人生，他恨透了这个将人分等级的朝代。朱重八终于迈出了这一步，他去投奔了郭子兴的队伍。在主要是农民组成的军营里，朱重八的经历比大多数人强得多。明史写道。子兴齐齐壮茂，留为亲兵，战则胜，遂妻以所服马公女，即高皇后也。朱重八在军队中娶了老婆，成为了郭子兴的亲兵，这是他以前想都不敢想的。于是他给自己取了个新名字——朱元璋。所谓“璋”，是一种形似半规的玉器，他要以自己为剑，掀翻元朝的统治。时间过了两年，朱元璋在军中不断成长。招募部队，攻城拔寨，他已经成为了郭子兴的左右手。而在当时亳州红巾军中，总共有五名元帅，除了郭子兴外，还有孙德崖等四人。郭子兴是地主出身，而其他四人都是农民。阶级身份的不同，导致亳州红巾军内部不断产生矛盾。1353年9月，徐州红巾军支脉礼部被元军打败，剩余残部在彭大等人的带领下撤入亳州。郭子兴逐渐被孙德崖、彭大排挤，而作为亲信的朱元璋深感郭子兴性格软弱、难堪大业，于是他做了他从军之后的第一个重要决定：脱离郭子兴，单独发展。他将所部七百官兵全部交给郭子兴，只留下亲信二十四人，而这些人就是日后的淮西二十四功臣。带领着这些兄弟们，朱元璋将目标放在了定远。在定远，朱元璋立刻拉起了一支一千多人的队伍，随后用计降服驴牌寨民兵，将部队扩充至四千多人。积攒力量之后，朱元璋以夜袭的战略打败了驻扎在横剑山的元军，将部队扩充至两万余人。这是一场以少胜多的战役，队伍已经逐渐壮大，而朱元璋没有停下脚步，他准备继续南下攻打滁州。就在此时，朱元璋遇到了一个十分重要的人，此人。便是明朝开国第一功臣李善长。李善长自幼熟读古籍，在主要以农民为主的义军里，朱元璋很需要这样的人。在一次谈话中，朱元璋这样问到李善长：“四方战斗何时定乎？”李善长则答道：“汉高起步一，豁达大度，识人善任，不是杀人，五载成帝业。今元刚既稳，天下土崩瓦解，功豪产俱配不远，山川王气。”公当受之，法其所为，天下不足定也。李善长以汉代刘邦为例，明示朱元璋：如今天下已经不是圆的了，学习刘邦的豁达，识人善任，就能成就伟业。而且你老家是亳州的，距离沛县并不远，你朱元璋就是那个天选之人。这番话立即受到朱元璋的赏识，朱元璋也下定攻打滁州的决心。于是。留下李善长做了幕府书记，共创大业。1354年7月，滁州被朱元璋攻克。随后，其姐夫李珍带着外甥李文忠与侄子朱文正前来投靠。朱元璋这才知道，现在这几个人是他仅存的亲人了。而就在朱元璋刚刚拿下滁州，准备再下一城的时候，郭子兴来了。郭子兴因为受到排挤，被迫进入滁州。而朱元璋在见到他的岳父大人之后，立即将他的职位给了郭子兴，并将其掌握的三万多人部队的指挥权也交给了郭子兴。这是朱元璋在报答知遇之恩。毕竟，如果没有郭子兴，朱元璋现在还只是乞丐朱重八。可由于郭子兴也带来了不少部队，导致滁州粮草供给不足，于是朱元璋率领所部。于1355年正月打下河州，并在此地驻扎。同年三月，郭子兴去世，朱元璋收编所部，势力进一步扩大。与此同时，最先起义的刘福通拥立韩山童的儿子韩林儿称帝，国号为宋，是为韩宋政权。他封郭子兴为元帅。郭子兴死后，元帅由他的儿子郭天旭继承。
。郭子清内地张天佑被封右副元帅，朱元璋则为左副元帅。已经整合了郭子清部队的朱元璋显然不想接受这个封号，他说道：“大丈夫宁能受制于人也？可考虑到韩宋政权起兵最早，且目前势头强盛，可以作为倚仗。”朱元璋最终接受了任命，以韩宋年号统领军中。此时的朱元璋已经拥有了一支素质很高且人才济济的队伍。他起初留下的徐达、汤和、耿秉文、唐圣宗、周德兴等二十四人，几乎个个勇猛无比。攻克滁州之前，又招纳了李善长。因此，在我看来，朱元璋虽然早年命运多舛，可在从军之后的短短几年时间之内，他已经表现出了。同时期的其他将领们所不具备的领袖气质，首先就是大局观。他虽为一个乞丐出身，却能够在英雄云出的元末迅速崛起，并站稳脚跟。最大的因素就是他有独到的战略眼光，能够看清并分析各方局势。在郭子清示弱时，果断撤出，独立发展；而在韩宋政权强盛的时候，经过简单思考，虚与委蛇，接受任命。第二就是朱元璋。有着出众的识人善任的本领，其麾下猛将能人实在太多。虽然目前大多是一些初出茅庐的年轻人，但在后面的故事中，经过时间的检验，这些人的能力毋庸置疑。一三五五年，朱元璋在占领河州之后，一方面考虑到此地过小，无法满足军队供给；另一方面，此时河州外围援军盘踞，已不可久居，所以为了转危为安，谋求进一步发展，经过讨论。他将他的下一个目标定在了吉庆，吉庆就是六朝古都南京，这里粮草充沛，相对富裕。吉庆毕竟是军事重镇，而且是大运河中心，攻打吉庆并非易事。于是他制定了先行渡江，夺取采石，再攻太平，而后攻打吉庆的方略。但眼下还有一个问题迫在眉睫：朱元璋是没有船的，他只有陆军。就在他为渡江发愁的时候，巢湖方向的廖永忠。廖永安兄弟久闻朱元璋大名，带着一千余艘战船前来投靠朱元璋。于是，一三五五年七月，朱元璋率领所部从河州出发，东渡长江，到达对岸采石，缴获大量粮食。而这些将士们看到粮食之后，起了异心，想要把粮食带回河州。毕竟是苦了大半辈子的农民。此时，朱元璋说道：“渡江性竭，若舍而归，江东非吾有也。”一众将士。看到了朱元璋的决心，他们一鼓作气，又拿下了太平。然而，太平的局势却并不太平。此时，朱元璋四面都是援军，并且已有数万援军集结，准备攻城。于是，朱元璋派出徐达、邓玉、汤和正面迎敌，又秘密另派一支部队绕后包抄援军，致使援军腹背受敌。朱元璋此意，生擒援军主将陈挑先，其部归降。短暂休整之后，朱元璋开始向着吉庆进发，但由于先前俘虏的陈挑先反叛，加上小看了南京的城防，导致朱元璋所部八月、九月先后的两次攻势都以失败告终。而在这两次战争中，先前与朱元璋一同被封的郭天旭、张天佑全部战死，朱元璋按序接任元帅。1356年3月，朱元璋趁元军主力与张士诚交战，亲自带兵。分三路进攻吉庆，终于拿下了这个六朝古都，并将吉庆改名为应天府。朱元璋入城之后，对当地百姓说道：“元政独扰，干戈风起，我来为扰民除乱，各地安堵如故。闲事无礼用之，旧政不便除之，吏勿贪暴，殃吾民。”当地民众大喜过望。入主应天的朱元璋。完成了一次身份的转变，他从相对贫苦的安徽走了出来，来到了富庶的南京。而此时，应天北侧为刘福通韩宋政权，东侧镇江则为元将定定与占据扬州的青衣军张明鉴，再向东走，占据平江的张士诚，南侧宁国及徽州为元朝军队把持，西侧为起初起兵的徐寿辉天完所部。专章所在的应天，恰好就处在各路势力的中间。但由于其相对击鼓势力来说比较弱小，而且明面上他背靠韩宋刘福通政权，这就给了朱元璋进一步发展的机会。1356年7月，朱元璋在应天府自立吴国公。
。五年前，他还只是黄觉寺的一个小和尚，如今已经成长为一方诸侯。这里面当然有乱世造英雄的成分，但更多是源于他本身所具备的超高素养。无论是大局观，还是军事素质。亦或是权谋手段，都远远超过了他同时期的竞争者们。而在接下来的时间里，朱元璋将面对他称帝之前最强的两个敌人，更加恢宏的战役正等待着他。在下期视频中，我们将主要讲述朱元璋如何击败陈友谅、张士诚，一统江南，建立大明政权。昭告天地皇之，立国大明，建元。红我。以上就是本期视频的全部内容了。如果您喜欢，可以点赞加关注，感谢各位观众的支持。